வெல்கம் டு கிரியேட்டிவ் கம்ப்யூட் எஜுகேஷன் ஸோ நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிற சப்ஜெக்ட் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இப்போ லாஸ்ட்டில் நடந்த சிஓஐ எக்ஸாம் அக்டோபர் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி டூவில் நடந்த சிஓஐ எக்ஸாமில் கொஷின் பேப்பர் ரிவ்யூ தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ கொஷின் பேப்பர் ரொம்ப சிம்பிளாக இருந்து ஒன் மார்க்ஸ் எல்லாமே ரொம்ப சிம்பிள் பட் இது எதுக்குன்னா நான் எப்படி சொல்கிறேன்னா இதுக்கு முன்னாடி இந்த ஒன் மார்க்ஸ் தான் இங்கேயே கேட்டிருக்காங்க புதுசாக எதுவும் கேட்கல ஒரு ஒரு மூணு கொஷின் தான் வந்து இது வரைக்கும் கேட்காத கொஷின்ஸாக இருக்கும் மற்ற எல்லாமே ஆல்ரெடி கேட்ட கொஷின்ஸ் தான் ஓகேவா ஸோ நம்ம சிஓ கியூஸ் ஆப்னு இருக்குது ப்ளே ஸ்டோரில் போய் நீங்கள் சிஓ கியூஸ் ஆப் ஓப்பன் பண்ணால் ஒர்க் பண்ணி பார்த்தா உங்களுக்கு ஈஸியாக எல்லாமே இந்த மார்க் ஈஸியாக நீங்கள் தேர்ட்டி சவன் மார்க் கிட்ட கண்டிப்பாக எடுத்துருக்கலாம் ஸோ ஓகே இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் கொஷின் பார்த்தா ஃபில் இந்த பிளாங்க் டென் கொஷின்ஸ் வரும் அந்த ஃபஸ்ட் கொஷின் பார்த்தா சான்சிஸ்டர் டெக்னாலஜி தான் ஆன்சர் ஸோ எப்பயுமே இது அடிக்கடி கேட்க கொஷின் தான் ஃபஸ்ட்டு ஜென்ரேஷன் என்ன யூஸ் பண்ணாங்க கேட்பாங்க என்ன காம்பவுண்ட் யூஸ் பண்ணாங்க கேட்பாங்க இந்த ஃபஸ்ட் ஜென்ரேஷன் யூஸ் பண்ணுறது வந்து வேக்கம் டீப் அப்படின்ற ஒரு காம்பவுண்ட் யூஸ் பண்ணுவோம் அடுத்து செகண்ட் ஜென்ரேஷன் என்ன யூஸ் பண்ணாங்க அதான் டிரான்ஸிஸ்டர் அதுக்கான ஆன்சர் இப்போ இந்த கொஷினுக்கான ஆன்சர் அடுத்து தேர்ட் ஜென்ரேஷன் என்ன யூஸ் பண்ணால் கேட்டிருக்காங்க தேர்ட் ஜென்ரேஷன் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஐசி இன்டர்கர் சர்டிஃபிகேட் யூஸ் பண்ணும் இதுதான் ஃபஸ்ட் இந்த மாதிரி மூணு கொஷின்ஸ் வர வர வாய்ப்பு இருக்குது இந்த டைம் புதுசாக ஆட் பண்ணிக்கிற கொஷின் இந்த எஸ்எஸ்டி ஆக்சுவலாக முன்னாடி நம்ம ஹார்ட் டிஸ்க் ஒன்று யூஸ் பண்ணியிருந்தோம் இந்த ஹார்ட் டிஸ்கோட கெப்பாசிட்டிஸ் வந்து அதாவது ஸ்பீடு வந்து ரொம்ப ஸ்லோவாக இருக்குது அதோடு கம்பேர் பண்ணும்போது எஸ்எஸ்டி வந்து ரொம்ப ஸ்பீடாக இருக்கும் இது என்ன டைப் ஆஃப் ஸ்டோரேஜ் அப்படின்னா இந்த ஹார்ட் டிஸ்க் அப்படின்னு சொல்லும்போது நம்ம என்ன சொல்லுவோம்னா அது மேக்னெட் டைப் ஸ்டோரேஜ் சொல்லுவோம் ஹார்ட் டிஸ்க் எல்லாமே ஹார்ட் டிஸ்க் வந்து மேக்னெட் டைப் ஸ்டோரேஜ் இப்போ வந்து சிடிஸ்லாம் இருக்குல்ல அதெல்லாம் நம்ம என்ன சொல்லணும்னா ஆப்டிக்கல் டைப் ஸ்டோரேஜ் அது எதில் மேட் பண்ணாங்கன்னா பாலி கார்பன் அப்படின்ற மெட்டலில் தான் அந்த சிடிஸ்லாம் கிரியேட் பண்ணுறாங்க ஓகேவா அந்த சிடி யூஸ் பண்ணுற மெட்டல் இது கொஷின் நிறைய டைம் கேட்டிருக்காங்க அந்த சிடி எதில் மேக் பண்ணுறாங்க கேட்டிருக்காங்க பாலி கார்பனேட் அப்படின்ற ஒரு மெட்டல் தான் ரெடி பண்ணுறாங்க அது வந்து ஆப்டிக்கல் டிவைஸ் வரும் அப்போ எஸ்எஸ்டி அப்படின்றதுனா அது சிலிக்கான் டிவைஸ் சிலிக்கான்னா அது என்னென்னா சிலிக்கான் மெட்டலால் ரெடி பண்ணுறது அந்த எதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த மெமரி கார்டு பென் ட்ரைவு அது மாதிரி டைப்ஸ் தான் இந்த எஸ்எஸ்டி ஓகேவா ஸோ அப்போ எஸ்எஸ்டி அப்படின்றது என்னென்னா இட் இஸ் சிலிக்கான் டைப் மெமரி அந்த சிலிக்கான் அப்படின்ற ஒரு மெட்டலில் ரெடி பண்ணுறது அது ஓகேவா ஸோ சார் இது மெமரி சிப்ஸை பேஸ் பண்ணி இதை சொல்லியிருக்காங்க சர்வல் மெமரி சிப்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் பட் அதனால் எட்ன மெட்டல்னு பார்த்தீங்கன்னா மேட் பை வந்து சிலிக்கான் தான் அதில் சிலிக்கான் தான் மேட் பண்ணியிருக்காங்க அப்போ லினக்ஸ் இஸ் எக்ஸாம்பிள் ஃபார் த ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் லினக்ஸ் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் விண்டோஸ் இஸ் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் லினக்ஸினால் எதுக்கான எக்ஸாம்பிள்னா ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டத்துக்கான எக்ஸாம்பிள் தான் லினக்ஸ் ஓகேவா ஓகே ஸோ அப்போ ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் லினக்ஸ் இஸ் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் விண்டோஸ் இஸ் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் ஸோ அடுத்து பார்த்தா குயிக் லஞ்ச் பார் இந்த குயிக் லஞ்ச் பார்னால் உங்களுக்கு தெரியும் ஆல்ரெடி டாஸ்க் பார்னு கீழே இருக்கும் அதில் பார்த்தா ஒரு கிளிக் பண்ணாலே டக்குன்னு ஓப்பன் ஆகிடும் அதில் ரைட் சைடில் பார்த்தா சிஸ்டம் ட்ரெயின் சொல்லுவோம் அதில் டேட் டைமில் ஓடிட்டு இருக்குல்ல அது பேர் சிஸ்டம் ட்ரெயின் சொல்லுவோம் அது காரில் டேட் டைமில் ஓடிட்டுருக்கும் அது பேர் சிஸ்டம் டேட் சொல்லுவோம் அதுவே வந்து இந்த ரை இதை ஸ்டார்ட் பட்டன் பக்கத்தில் பார்த்தா சின்ன சின்ன ஐக்கான்ஸ் இருக்கும் ஸோ அந்த ஸ்டார்ட் பார் அதை டாஸ்க் பார்லே இருக்கும் அது ஒரு டைம் கிளிக் பண்ணாலே ஓப்பன் ஆகிடும் அதனால தான் அது பேர் குயிக் லஞ்ச் ஐக்கான்னு சொல்லுவோம் அந்த குயிக் லஞ்ச் ஐக்கான் எங்கே இருக்குன்னு கேட்குறாங்க இதில் ஆட் பண்ணியிருப்பாங்க என்ன டாஸ்க் பார் கீழே இருக்கிற டாஸ்க் பார்ல இருக்கும் அந்த ரைட் சைடில் இருக்கிற பேர் வந்து என்னென்னா சிஸ்டம் ட்ரேட் சொல்லுவோம் டேட்டு டைமில் ஓடிட்டு இருக்கல அது பேர் சிஸ்டம் ட்ரேட் இந்த தான் ஸ்டார்ட் பண்ணி இருக்கும் அந்த இடையில் பிட்வீனில் தான் நமக்கு இந்த குயிக் லஞ்ச் ஆகிக்கான் இருக்கும் ஓகேவா அது மைக்ரோசாஃப்ட் வேர்ட் அது வந்து அப்ளிகேஷன் சாஃப்ட்வேர் அது வந்து அப்ளிகேஷன் எப்படி வந்து விண்டோஸ் அப்படின்றது வந்து ஒரு ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் சொல்கிறோமோ இது வந்து அப்ளிகேஷன் சாஃப்ட்வேர் அப்ளிகேஷனாக அந்த பயன் பாட்டு மென்பொருள் ஸோ இப்போ வந்து வாட்ஸ்அப் அப்படின்னா அது ஒரு அப்ளிகேஷன் அதை ஸ்டார்ட்டாக நம்ம ஆப் ஆப்னு சொல்லுவோம் ஸோ ஆப்னாலும் அப்ளிகேஷன் உள்ளதா கம்ப்யூட்டரில் பொறுத்தவரை அப்ளிகேஷன் சொல்லுவோம் மொபைலில் சொல்லும்போது ஆப் சொல்லுவோம் இவ்வளோ தான் டிஃப்ரெண்ட் அப்போ வேர்டு மைக்ரோசாஃப்ட் வேர்டுன்றது ஒரு அப்ளிகேஷன் சாஃப்ட்வேர் ஸோ பயன் பண்ண நம்ம இதெல்லாம் யூஸ் பண்ண நமக்காக இதெல்லாம் யூஸ் பண்ணுறோம் அதெல்லாம் வந்து அப்ளிகேஷன் சாஃப்ட்வேர் தான் சொல்லுவோம் அது லினக்ஸில் இந்த டைம் மொத்தமாக கமாண்ட்ஸ
எம்எஸ் ஆஃபீஸில் இருக்க பவர் பாயிண்ட்டில் போய் பார்த்தா அது பேர் ஸ்லைட் அதில் பேசிக் யூனிட் வந்து ஸ்லைட் ஆன்சர் ஓகேவா அந்த ஸ்லைட் தான் அது பேசிக் ஆன்சர் ஓகேவா இந்த பிசிசி யூஸ்ஃபுல் ஃபார் த பிசிசினா என்ன நிறைய டைம் கொஸ்டினே கேட்டிருக்காங்க பிசினா பைண்ட் கார்பன் காப்பின்னு அர்த்தம் ஸோ பிசிசி எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு கேட்குறாங்க இப்போ எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னா ஸோ மல்டிபிள் பர்சன் நம்ம ஒரு மெசேஜை பாஸ் பண்ணும்போது ஸோ நம்ம யாருக்கு அனுப்புறன்றது மற்றவங்களுக்கு தெரியக்கூடாது நம்ம ரிசீவர் வந்து ஒருத்தர் அவங்களுடைய மெயில் ஐடி மட்டும் தான் தெரியும் மற்ற மெயில் ஐடிலாம் தெரியக்கூடாதுன்னா ஸோ அதுக்கு தான் யூஸ் பண்ணும் ஐ ரிசிப்டன்ஸ் ஸோ யாருக்கெலாம் நம்ம அனுச்சிக்கிறோன்ற இன்ஃபர்மேஷன் யாருக்கு தெரியாது இந்த பிசிசி அந்த மெயில் அனுப்புவது பார்த்தா டூ சிசிசின்னு இருக்கும் அதாவது கார்பன் காப்பி இருக்கும் அது கீழே பிசிசின்னு இருக்கும் அந்த பிசிசி கீழே நம்ம எவ்வளோ பேர் மெயில் அடித்தாலும் சரி ஸோ ஒரு பத்து பேருக்கு இருபது பேருக்கு அடிக்கணும் அப்படின்னா சென்ட் பண்ணால் அவங்களுக்கு எது தெரியாதுன்னா அவ்வளோ டூவில் இருக்கிறவங்க காமிக்கும் அது கீழே சிசி இருக்கும் ஆனால் பிசியில் எத்தனை பேருக்கு நீங்கள் மெயில் பண்ணியிருக்கின்ற இன்ஃபர்மேஷன் காமிக்காது ஸோ அதுதான் பிசிசி யூஸ் பண்ணும் ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பொறுத்துக்கு அடுத்து மேட்ச் பாலிங் ரொம்ப ஈஸியாக கொடுத்துருந்தாங்க மேசேஜ் பாலிங்கு ஸோ இது நீங்கள் ஆக்சுவலாக நீங்கள் குய் ஷாப் நம்ம சிஓ கியூ ஷாப்ஸ் ப்ளே ஸ்டோரில் இருக்குது அதை யூஸ் பண்ணி தான் ஈஸியாக நீங்கள் அட்டன் பண்ணிக்கலாம் வெர்சிலிட்டி அப்படின்னா என்னென்னா பல துறைகளை யூஸ் பண்ணுற கம்ப்யூட்டர் தான் ஓகேவா ஸோ அதுக்கு ஆன்சர் வந்து அக்யூரன்ஸ் அண்ட் எஃபெக்ட் ஸோ அது அக்யூரன்ஸி அண்டு எஃபிஷியன்சி சாரி அஃபிஷியன்சி அக்யூ அக்யூரன் அக்யூரன்சி அண்டு எஃபிஷியன்சியாக ஒர்க் பண்ணுறது என்னென்னா கம்ப்யூட்டர் அப்படி சொல்லுவோம் ஸோ அது ஐஎஸ்டிஎன் ஐஎஸ்டின்னா என்னென்னா இன்டர்நெட் சர்வீஸ் ப்ரொவைடர் தான் ஐஎஸ்டிஎன்னு சொல்லுவோம் அதான் ப்ராட்பேண்ட் அப்போ செகண்ட் ஆப்ஷன் தான் அதுக்கு ஓப்பன் ஆஃபீஸ் டிபிஎம்எஸ் ஓப்பன் ஆஃபீஸ்னா என்ன அது ஓப்பன் ஆஃபீஸில் இருக்க டேட்டா பேஸ் என்ன இருக்குன்னா ஸோ ஓப்பன் பேஸ்னு ஒன்று இருக்குது அதுதான் வந்து ஓப்பன் ஆஃபீஸ் பேஸ் தான் நமக்கு வந்து அதாவது டிபிஎம்எஸ்னா டேட்டா பேஸ் மேனேஜ்மெண்ட் சிஸ்டம் சொல்லுவோம் அதுக்காக யூஸ் பண்ணுற ஓப்பன் ஆஃபீஸில் இருக்கிறது கேட்டால் வந்து பேஸ் அதுவே எம்எஸ் ஆஃபீஸில் இருக்கிறது என்னென்னு கேட்டிருந்தாங்கன்னா அது வந்து எம்எஸ் ஆக்ஸ் எம்எஸ் ஆக்சஸ் ஸோ ஓகே அடுத்து ஸ்லே ஷோ ஸ்லே ஷோ எதில் பண்ணுவோம் நம்ம இம்ப்ரெஸில் பண்ணலாம் ஓகேவா இம்ப்ரெஸ் கொடுத்தாலும் ஓகே அந்த ஒருத்தர் இன்கேஸ் அங்கே வந்து பவர் பாயிண்ட்னு மென்ஷன் பண்ணாலும் நீங்கள் அதை ஆன்சர் வேணும் இம்ப்ரெஸ்லேயும் ஸ்லே ஷோ பண்ணலாம் பவர் பாயிண்ட்லேயும் ப்ளே ஷோ பண்ணலாம் ஓகே அடுத்து லினக்ஸ் லினக்ஸ் அப்படின்றது ஆல்ரெடி சொல்லிட்டேன் அது ஒரு ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் முன்னாடி வந்து கொஸ்டின்லேயே நம்ம கொடுத்துருக்காங்க லினக்ஸ் ஈஸியன்னு கேட்டிருக்காங்க இந்த ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் கொடுத்துருக்காங்க இப்போ இங்கேயே நமக்கு ஆன்சர் கிடச்சிச்சு லினக்ஸ்ன்றது ஒரு ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் ஆல்ரெடி சொல்லிட்டேன் மைக்ரோசாஃப்ட் வேர்டு அப்படின்றது என்னென்னா அது ஒரு வேர்ட் ப்ராசஸ்க்காக பண்ணலாம் அங்கே பார்த்தீங்கன்னா முன்னாடி கொஸ்டின் தான் கொடுத்தாங்க வேர்ட் ப்ராசஸ்க்காக நம்ம எம்எஸ் ஓப்பன் ஆஃபில் என்ன யூஸ் பண்ண கேட்டிருந்தாங்க இங்கே வந்து அப்படியே அதே கொஸ்டின் வந்து ஸோ வேர்ட் ப்ராசஸ்க்கு இங்கே என்ன யூஸ் பண்ண கேட்டிருக்காங்க இப்போ மைக்ரோசாஃப்ட் வேர்டு ஸோ இந்த ஆன்சர் ஓகே ஓகே அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ட்ரான்ஸ்லேஷன் ட்ரான்ஸ்லேஷன் எஃபெக்ட் அப்படின்னா அனிமேஷன்ஸ் பண்ணும்போது யூஸ் பண்ணுவோம் அதாவது ஒரு ஸ்லைடு இன்னொரு ஸ்லைடு மூவ் பண்ணுற மாதிரி ஒரு எஃபெக்ட் விடுறதுல ஸோ அதுதான் ட்ரான்ஸ்லேஷன் அது வந்து அனிமேஷனுக்காக இந்த பவர் பாயிண்ட்டில் யூஸ் பண்ணுற ஒரு எஃபெக்ட் நேம் அடுத்து கூகுள் ஆப் கூகுள் ஆப்னால் என்ன இருக்குது இல்லை கூகுள் ஆப்பில் நம்ம இந்த டைம் சப்ஜெக்ட்டை புதுசாக ஆட் பண்ணிக்கிறாங்க இந்த ஒரு கொஷின் புதுசாக ஆட் பண்ண கொஷின் கூகுள் ஆப்பில் என்ன யூஸ் பண்ணலாம்னா உங்களுக்கு கூகுள் ஃபார்ம் க்ரியேட் பண்ணலாம் கூகுள் ஷீட் யூஸ் பண்ணலாம் கூகுள் ஸ்லைடு யூஸ் பண்ணலாம் இதெல்லாம் இதில் இருக்கிற ஆப்ஷன் அப்போ கூகுள் ஃபார்ம் அண்ட் கூகுள் ஷீட் அண்டு கூகுள் ஸ்லைடு இதெல்லாமே வந்து எதில் இருக்குது அப்படின்னா அந்த கூகுள் ஆப் சொல்லுவோம் இது நீங்கள் உங்கள் கம்ப்யூட்டரில் வந்து எம்எஸ் ஆஃபீஸ் இல்லைனா கூட கூகுள் ஆப் யூஸ் பண்ணி நீங்கள் ஒர்க் அவுட் பண்ண முடியும் ஸோ அதுக்காக யூஸ் பண்ணுறதா கூகுள் ஷீட் அப்படின்றது ஒரு மோ கூகுளோட ஆப் தான் கூகுள் ஷீட் அப்படின்றது அடுத்து செல் செல் எதில் இருக்கும் ஸ்ப்ரெஷ் ஷீட் தான் ஸ்ப்ரெஷ் ஷீட்னா அது லைக் அதாவது செல் செல் மீன்ஸ் என்ன அது அந்த ஷீட் ஒன் ஷீட் டூ நம்ம சொல்லுவோம் அது மாதிரி ஸ்ப்ரெஷ் ஷீட் சொல்லுவோம் அந்த ஸ்ப்ரெஷ் ஷீட்னாலும் எக்ஸல்னாலும் ஸ்ப்ரெஷ் ஷீட் அந்த ஷீட்டுக்கு இப்போ தான் ஸ்ப்ரெஷ் ஷீட் அப்போ செல் எங்கே இருக்குன்னா ஸ்ப்ரெஷ் ஷீட்டில் இருக்கும் அதாவது எக்ஸல் ஆர் கால்ஸ் ரெண்டுத்துலேயும் ஏதாவது ஒன்று இருக்கும் அடுத்து கமாண்ட்ஸ் ஸோ என்ன கமாண்ட்ஸ் அப்படின்னா நம்பர் டென் ஓகேவா கமாண்ட்ஸ் அப்படின்னா நோட் பேன் ஓகே நெக்ஸ்ட் நமக்கு பார்த்தா சூஸ் அ பெஸ்ட் ஆன்சர் சூஸ் அ பெஸ்ட் ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஈஸி தான் ஸோ இங்கே
ஸோ அதுக்கான ஆன்சர் வந்து ஏ தான் அடுத்து கவுண்ட் பண்ணுறது எக்ஸலில் வந்து நம்பரை மட்டும் கவுண்ட் பண்ணுறதுக்காக யூஸ் பண்ணுற ஃபங்க்ஷன் வந்து கவுண்ட் அப்படின்னு ஒரு கவுண்ட் ஃபங்க்ஷன் இருக்குது அது என்ன பண்ணும் ஒன்லி வந்து நம்பரை மட்டும் தான் கவுண்ட் பண்ணும் இதே கவுண்ட் ஏன்னு கொடுத்தீங்கன்னா நம்பர் ப்ளஸ் கேரக்டர் ரெண்டுமே கவுண்ட் பண்ணும் அப்போ கவுண்ட்ன்றது ஒன்லி கவுண்ட் ஃபார் நம்பர் ஒரு மொத்தமாக இத்தனை செந்த இந்த ஒரு ஒரு பர்டிகுலர் செல் டு செல்லில் வந்து எத்தனை நம்பர் இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு கவுண்ட் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணால் கவுண்ட் கவுண்ட் ஏன்றது என்ன பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நம்பரை சேர்த்து நம்பர் ப்ளஸ் டெக்ஸ்ட் ரெண்டுத்துமே ஆட் பண்ணுறது தான் கவுண்ட் ஏ ஸோ அதிலேயே நிறைய லாஜிக் இருக்குது அதாவது கவுண்ட் டிஃப் சொல்லுவோம் கவுண்ட் டிஃப்ஸ்லாம் இருக்குது இதெல்லாம் வந்து சப்ஜெக்ட்லேயே இருக்குது நமக்கு ஸோ அதை ப்ரீஃபாக பார்த்துக்கலாம் வேணாம் ஓகே அப்போ ஒரு நம்பரை கவுண்ட் பண்ணுறது யூஸ் பண்ணால் கவுண்ட் நம்பர் அண்டு டெக்ஸ்டை கவுண்ட் பண்ணால் கவுண்ட் ஏன்னு யூஸ் பண்ணும் ஸோ ஓகே டெக்ஸ்ட் ஆப்ரேட்டர் ஆப்ரேட்டர் டெக்ஸ்ட் ஆப்ரேட்டர் ரெண்டு பேரை கங்கனெக்ட் பண்ணுறதுக்காக யூஸ் பண்ணுறோம் வந்து அன்சிம்பிள் யூஸ் பண்ணுவோம் இது வந்து ஓப்பன் ஆஃபீஸில் ஸோ ரெண்டு பேர் ஒன்றா ஜாயின் பண்ணால் அன்சிம்பிள் யூஸ் பண்ணி அந்த நம்ம ரெண்டு பேர் ஒன்றா கங்கனெக்ட் பண்ணுறேன் ரெண்டு பேர் ஒன்றா ஜாயின் பண்ணுறதுக்காக யூஸ் பண்ணுற ஒரு சிம்பிள் தான் அது ஸோ அதுதான் கொடுத்துருக்காங்க இந்த கொஷினை இது வரைக்கும் கேட்கலை இது வரைக்கும் நமக்கு சிஓ எக்ஸாம்பிள் எனக்கு தெரிஞ்சு வராத கொஷின் நினைக்கிறேன் நான் பார்க்கவே இல்லை இது கொஷின் ஸோ ஓகே அடுத்தது வந்து விச் இஸ் த ஃபாலோயிங் நாட் டைப் ஆஃப் எம்எஸ் அக்சஸ் டேட்டா பேஸ் எம்எஸ் அக்சஸில் என்னென்ன இருக்குது மூணு காம்பவுண்ட் ஆல்ரெடி சொல்லியிருப்போம் உங்களுக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும் டேபிள் இருக்கும் ஃபார்ம் இருக்கும் மாடல்ஸ் இருக்கும் அப்புறம் ரிப்போர்ட் இருக்கும் ஸோ இதெல்லாம் இருக்கும் ஆனால் இதில் பார்த்தா வேர்ட் ஷீட்டும் ஒரு எக்ஸ்ட்ரா தேவையில்லாத வேர்ட் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அதுதான் இதில் வராது எம்எஸ் அக்சஸில் டேட்டா பேஸில் வராத ஒரு சப்ஜெக்ட் வந்து வேர்ட் ஷீட் அப்படின்ட்டு தான் ஓகேவா அது கிளிப் கிளிப் பார்ட் இன்ஸ் பவர் பாயிண்ட் கேன் பி இன்க்ளூடிங் பை யூஸிங் த ஃபாலோயிங் மெனு கிளிப் கிளிப் பார்ட்ஸ்லாம் எதில் இருக்கும் நமக்கு எதாவது வேணால் நம்ம இன்சர்ட் மெனு ஆல்ரெடி கிளாஸ் சொல்லும் போது சொல்லியிருப்பேன் நமக்கு எதாவது புதுசாக உள்ளே கொண்டு வரணும் அப்படின்னாலே நம்ம இன்சர்ட் கூட தான் போகணும் ஒரு டேபிளோ இல்லை ஒரு பிக்சரோ உள்ள வந்து நமக்கு எதாவது ஒரு ஆப்ஜெக்டை உள்ளே புதுசாக இன்சர்ட் பண்ணணும் அப்படின்னாலே எதுக்குள்ளே போகணும் இன்சர்ட் குள்ளே தான் போகணும் இன்சர்ட்னாலே புதுசாக உள்ளே கொண்டு வரதுக்கான ஆப்ஷன் தான் இன்சர்ட் ஸோ இங்கே என்ன கேட்டாங்க கிளிப் பார்ட் எதில் இருக்குன்னு கேட்டாங்க அது வந்து இன்சர்ட் கூட தான் இருக்கும் ஓகேவா அது விச் ஆஃப் த ஆஃபீஸ் ஓப்பன் ஆஃபீஸ் ஷூட் ப்ரோக்ராம் யூஸ் இட் த கிரியேட் ஒர்க் ஷீட் ஒர்க் ஷீட்னால் ஆல்ரெடி பார்த்தா ஸ்ப்ரெஷ் ஷீட்னாலும் ஒர்க் ஷீட்னாலும் நமக்கு ஒரே மாதிரி தான் சொல்லியிருக்கேன் அப்போ எக்ஸல் ஆர் கால்ஸ் இது ரெண்டுமே நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அந்த டேபிள் மாதிரி இருக்கும் அந்த டேபிள் யூஸ் பண்ணி நம்ம எக்ஸல் ஒர்க் ஷீட் பண்ணுவோம் இல்லை இது பண்ணுவோம் அதுதான் கேள்விக்கிறாங்க ஸோ இது வந்து ஓப்பன் ஆஃபீஸில் எதை யூஸ் பண்ணி நீங்கள் ஒர்க் ஷீட்டை கிரியேட் பண்ணுவோம் கேட்குறாங்க ஒர்க் ஷீட் எதில் கிரியேட் பண்ணால் கால்ஸை கிரியேட் பண்ணலாம் இதே எம்எஸ் ஆஃபீஸில் கேட்டால் எக்ஸலும் கொடுக்கும் நீங்கள் ஆன்சர் ஸோ அவ்வளோதான் இதில் நாலுத்துக்குமே நீங்கள் ஆன்சர் தேடணும் இப்போ ரைட்டர் எதுக்கு யூஸ் பண்ணுவோம் வேர்ட் ப்ராசஸ் யூஸ் பண்ணுவோம் இம்ப்ரெஸ் எதுக்கு யூஸ் பண்ணுவோம் பவர் பாயிண்ட் ப்ரெசன்டேஷன் யூஸ் பண்ணுவோம் ட்ரான இதுக்கு இந்த பெயிண்ட் மாதிரி யூஸ் பண்ணுறோம் ட்ரா ஸோ இது ட்ராயிங் ப்ராசஸ்க்கு வந்து இது யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ இது எல்லாத்துக்கும் நீங்கள் ஆன்சர் தெரிஞ்சுக்கணும் கண்டிப்பாக இதெல்லாம் எங்கே இருக்குது அடுத்து பத்தாவது வருஷம் விச்சுத்த ஃபாலோயிங் ஐகான் யூஸ் இது டு ஆட் அண்ட் த அட்டாச்சு இமெயிலை இமெயில் அனுப்பும்போது எந்த ஐக்கான் நம்ம ப்ரெஸ் பண்ணி அனுப்பணும்னு கேட்குறாங்க ஸோ அது பேப்பர் கிளிப் மாதிரி இப்போ ஐக்கான் இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணி தான் நம்ம கூட அந்த ஃபைலை அட்டாச் பண்ணி அனுப்புவோம் ஸோ அது கேப் பேப்பர் கிளிப்ன்றது தான் கரெக்டான ஆன்சர் ஓகே அடுத்து எஸ்எம்பிஎஸ் எஸ்எம்பிஎஸ்னால் என்ன தெரியும் சுவிட்சு மோர் பவர் செல்லி இது எதுக்காக யூஸ் ஆகுது கம்ப்யூட்டருக்கு வர நம்ம வீட்டுக்கு வர கரண்ட் வந்து ஏசி கரண்ட்டாக இருக்கும் கம்ப்யூட்டருக்கு வந்து டிசியாக தான் அது எலக்ட்ரானிக்ஸ் பொருள் எல்லாமே எதில் ரன் ஆகும்னா டிசியில் தான் ரன் ஆகும் ஸோ இங்கே என்ன பண்ணுறாங்க அதனுடைய இன்புட் வந்து என்னவாக இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க ஸோ அதனுடைய இன்புட் வந்து டிசியாக இருக்குன்னு சொல்கிறேன் இன்புட் ஏசியாக இருக்கும் அவுட் புட் தான் உங்களுக்கு டிசியாக இருக்கும் ஓகே அது ஃபால்ஸ் ஸோ அடுத்து மெனு பார் கண்டென்ட் லிஸ்ட் ஆஃப் கமாண்ட்ஸ் இன் ஆப்ஷன் ஆமாம் ஒரு மெனு பாரை பிக் பண்ணிங்கன்னா அதுக்குள்ளே நிறையா மெனுஸ் ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கும் ஸோ அதுதான் நம்ம மெனு பார்னு சொல்கிறோம் ஓகேவா அடுத்து ஃபேஸ் ஃபார் பிட்வீன் த மார்ஜின் அண்ட் ஷார்ட் த பேராகிராஃப் த இன்டென் ஒவ்வொரு பேராகிராஃப் முன்னாடி ஃபேஸ் வரல அஞ்சு லை அஞ்சு லை அஞ்சு லைன் கேரக்டர் ஃபேஸ் வரும் ஒரு பேராகிராஃப் அடிக்கும்போது அஞ்சு லைன் ஃபேஸ் அஞ்சு
ஸோ ஓப்பன் ஆஃபீஸே ஃப்ரீ தான் அதை லினக் ஃபிம் ஃப்ரீ சாஃப்ட்வேர் தான் அதுக்குள்ளே இருக்க வேடு அதுக்குள்ளே பவர் பாயிண்ட் சாரி அதுக்குள்ளே இம்ப்ரெஸ் இருக்குது ரைட் இருக்குது கால்ஸ் இருக்குது பேஸ் இருக்குது இது எல்லாமே ஃப்ரீ தான் இவங்க சொல்கிறாங்க அது ஃப்ரீயாக கிடைக்காதுன்னு சொல்கிறாங்க ஆனால் எம்எஸ் ஆஃபீஸ்னால் கண்டிப்பாக பெய்ட் சாஃப்ட்வேர் அது ஃப்ரீ சாஃப்ட்வேர் இல்லை ரைட்டர் சார் வின்வேடோ எக்ஸெல்லோ பவர் பாயிண்ட்டோ இதில் வந்து பெய்ட் சாஃப்ட்வேர் விண்டோஸ் லினக்ஸும் ஃப்ரீ தான் ஆனால் விண்டோஸ் வந்து பெய்ட் சாஃப்ட்வேர் ஓகேவா ஸோ அடுத்து ரைட்டு அடுத்து ட்ரஸ் ஒரு ஆப் ஒரு அன்ஃபினிஷ் ஒரு மெயில் அனுப்புவது நம்ம யாருக்கா அனுப்பாத மெயிலை கேன்சல் பண்ணால் அது எங்கே போய் ஷோ ஆகும்னு சொல்கிறாங்கன்னா ட்ரா ட்ராஃப்ட் ஒரு இருக்கும் அதில் போய் தான் ஷோர் ஆகும் அவங்க ட்ரஸ்ட் சொல்லுங்கள் ட்ரஸ்ட்னா டெலி ரீசைக்கிள் பண் டெலிட் பண்ணது தான் அங்கே போய் ஷோர் ஆகும் இது ஃபால்ஸ் ஓகேவா ஸோ அடுத்து கொஷின்ஸ்லாம் ரொம்ப ஈஸியான கொஷின் தான் டூ மார்க்ஸ் எல்லாமே இதில் பார்த்தா உங்களுக்கு இந்த டைம் வந்து ஏடி எக்ஸ்ட்ரி பற்றி கொஞ்சம் ப்ராசஸ் கொஞ்சம் அதிகமாக கொடுத்துருந்தாங்க மற்ற எக்ஸாம்பிள்ஸ் எல்லாமே நமக்கு ஈஸியான கொஷின் தான் ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியான கொஷின் இது எல்லாமே ஆல்ரெடி நான் புக்கில் கொடுத்துட்டேன் இந்த கொஷின்ஸ்லாம் கேட்பாங்க அப்படின்றது அது தான் கேட்டிருக்காங்க பெரியசாக எதுவுமே இல்லை எல்லா கொஷின் ரொம்ப ஈஸி தான் அது ஃபைவ் மார்க்கும் ஈஸி தான் டூ மார்க் ஈஸி தான் ஸோ படிச்சுருந்தால் கண்டிப்பாக நான் இந்த க்யூஸ் லெவலில் நீங்கள் சிஓ க்யூஸ்னு இருக்குல்ல ஸோ அதில் வந்து தேர்ட்டின் லெவலில் கம்ப்ளீட் பண்ணாலே இதில் இருக்க எல்லா கொஷின் நீங்கள் அட்டன் பண்ணலாம் ஓகே ஸோ ஓகே இது எல்லாமே ஈஸியாக தான் இருந்துச்சு ஓகே டன் அடுத்து வந்து ப்ராக்டிக்கல் வந்து நீங்கள் கற்றுக்கணும்னா நம்மக்கிட்ட ப்ராக்டிக்கல் புக்கு இருக்குது அண்ட் நோட்டு இருக்குது ஸோ ஈஸியாக நீங்கள் அந்த ப்ராக்டிக்கல் வந்து ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் நூறு மார்க் வாங்கிறதுக்கான ப்ராக்டிக்கல் வந்து தேர்ட்டி ஃபோர் ப்ராக்டிக்கல் இதில் கவர் ஆகும் ஈஸியாக அந்த தேர்ட்டி ஃபோர் ப்ராக்டிக்கலை கற்றுக்கிட்டு நீங்கள் ஹண்ட்ரட் மார்க் வாங்க முடியும் ஸோ உங்களுக்கு வேணும்னா நீங்கள் ப்ராக்டிக்கல் நோட்டை வந்து ஆர்டர் போட்டு வாங்கிக்கலாம் ஸோ உங்களுக்கான க்யூஸ் ஆஃப் ஃப்ரீயாகவே தான் இருக்குது ப்ளே ஸ்டோரில் அதை போய் நீங்கள் கிளிக் பண்ணி ஓப்பன் பண்ண